莲的那梦疯癫，明明什么都没做，都怪智和那个臭脾气，把人家打到不知道哪里去了。哎。罢了罢了，无忧花都开了，无忧无忧，既然那么应景，那就许个愿吧。希望这太成功，可以一直无忧无祸，一直很美好。祈福也祈福完了，总归不能浪费你们，对吧？嗯，嗯，感觉还少点什么东西。嗯，雨是花根，东海冰晶，还有紫金蜜露。忙起来，小九快让开！哦，连宋殿下和司命星君要来宫中与帝君论道，帝君难得在宫中设宴赏花，大家应谨慎些，切不可怠慢了。是。是三殿下、司命星君前来赏花论经，知鹤特许了前年经霜的陈酿，还望各位莫要嫌弃知鹤手艺不精。经商量，回甘清冽。知鹤公主有如此雅趣，在女仙中也是不多见的哦。知鹤，听说你最近拜斗母元君为师，有何所得？确有所得，且昨日义兄给我的书卷，更是我的心境。如是二人。若逢不逢，或见非见，二人相忆，二意念深，如是乃至生至死，同。上堂醋鱼。这是我用新技法烹饪的糖醋鱼，尝尝。说来也惭愧啊，第一次小仙品尝这道糖醋鱼的时候，一时失态。呃，还未打坐，竟可原地入定了，参悟到了许多困扰小仙的迷津。再回首，也是念念不忘啊
。哎，不如今天就让三殿下率先品尝，也好指点我再好好的品味一番帝君的禅意。岂敢岂敢！我已经尝过一次，印象都特别深刻了。好东西不用再吃第二次。嗯，我拿白檀香熏过，味道定是不同。三殿下。请吧。嗯这道菜着实美味，在这九重天上，也唯有义兄才有这般卓越手艺。三殿下觉得如何呀、啊？这琉璃尾鱼本就腥，用白檀香熏过之后。又苦又香，此等惨状，犹如我心。帝君深意，我得好好参透。嗯，糕点呢？快给三殿下上糕点。是，公主。